வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி நரக சிங்கிள் சேனல் உங்களை மீண்டும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம சில சூட்சம ரகசியங்கள் பற்றி நம்ம இந்த பதிவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நண்பர்களே மிகவும் 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 ரகசியமான சில சூட்சம ரகசியங்கள் மிகவும் எளிமையான ரகசியங்கள் தான் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ் சில பேருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் யாருக்குமே சொல்லாமல் பாதுகாத்துட்டு வந்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட சில சூட்சம ரகசியங்களை இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா என்னடா இது இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி பெரிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு பரிகாரம் இருக்குது சில பேர் வந்து அதை தெரிஞ்சு பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம நமக்கு நம்ம கண்டு பார்க்கும்போது அது சாதாரணமாக தெரியும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ரகசியம் இருக்குது அப்படிப்பட்ட சில ரகசியங்கள் தான் நம்ம இப்போது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு நவதானிய அடதோசை செஞ்சு நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நவ கிரகங்களும் திருப்தி அடையுங்க இதனால் அஷ்டமச்சனி கண்டகச்சனி ஏலரச்சனி முதலியவற்றின் தாக்கம் குறையும் சரிங்களா இந்த நவதானி அடதோசைன்றது பார்த்திங்கன்னா சாதா அடதோசை சாப்பிட்ற மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது சாப்பிட்டா இதெல்லாம் திருப்தி அடையும் நவகிரகங்களுக்கும் இது வந்து இதுவாகும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியாது ரெண்டாவது தினமும் ஏதாவது ஒரு மந்திரம் ஜபம் செய்து விட்டு தினசரி கடமைகளை துவக்க வேண்டும் அப்படி மந்திர ஜபம் முடித்தவுடனே ஒரு டம்ளர் இளநீர் அருந்தினால் நாம் ஜபித்த மந்திர மலைகள் நம்ம உடலுக்குள்ளேயே பதிவாகிவிடும் மந்திரத்தை ஜபிச்சுட்டு ஒரு டம்ளர் இளநீர் மட்டும் குடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஜபம் மந்திரம் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் தவிர அதுக்கு வெளியில் போக அடுத்தது கடல் எண்ணெய் குடும்பத்தில் கழகத்தை உண்டாக்கும் எனவே குடும்பத்தில் கடல் எண்ணெயை பயன்படுத்துவது பெருமளவு குறைப்பது நல்லது ஏனெனில் இந்த கழகம் குடும்பங்களிடையே பரவி நாடு முழுக்க கழகத்தை உருவாக்கும் இது வந்து யாருக்குமே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பல நூட்களில் பல ஓலைச்சுவடிகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு ரகசியம் அதை வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச அன்பர் ஒருவர் இந்த ரகசியங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்கார் அடுத்தது பாமாயில் பனை மர எண்ணெய் சமையல் சமையலில் கலந்து சாப்பிட்டால் துர்தேவதைகள் உடலுக்குள் புகுந்துவிடும் தொடர்ந்து பாமாயில் படு பயன்படுத்தினால் நாலா வட்டத்தில் நமது கை கால்களை முடக்கிவிடும் அதனால தான் பாமாயில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது தேங்காய் தொடர்ந்து உண்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இளம் முறி எனப்படும் இளம் தேங்காய் தாது விளையும் ஈரலுக்கு வலிமை கொடுக்கும் குடலிலும் வாயிலும் உள்ள புண்களை ஆற்றும் அடுத்தது நம் கர்மாவை மாற்றக்கூடிய சக்தி அன்னதானத்திற்கும் உண்டு வீடு வாசல் இல்லாத அனாதைகளுக்கு அன்னதானம் செய்வதே நிஜமான அன்னதானமாகும் நம்ம யாருனா ஒருத்தங்களை வாங்கி சாப்பாடு கொடுக்கறது பேர் அன்னதானம் கிடையாதுங்க வீடு வாசல் இல்லாத அனாத பசங்க அன்னதானம் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா பசங்க ரோட்டில் இருப்பாங்க சில பெரியவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் அன்னதானம் செய்வது தான் நிஜமான அன்னதானம் ஒருத்தங்களை நூறு பேரை கூப்பிட்டு வச்சு கோயிலுக்கு வரவங்களாலும் கூப்பிட்டு வச்சு போடுறது பேர் வந்து அன்னதானம் கிடையாது என்ன நடக்கும்னா அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து சாப்பிட வருவாங்க அவங்கள விரட்டுவாங்க ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறைய கோயில்கள் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்களே பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை கொஞ்சம் தடுத்து நிறுத்துங்க முடிந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி யாருனா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு டீ வாங்கி தரலாம் உங்களுக்கு ஒரு வடை வாங்கி தரலாம் ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்கி தரலாம் இந்த மாதிரி உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை செய்யுங்க இதை தான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது அப்போ அந்த அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி யாராச்சும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தயவு செய்து வாங்கி கொடுங்க அது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அடுத்தது வீடு மற்றும் தொழிற்சாலைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவர்களை விட்ட பெரும் மூச்சு நீங்க வேண்டுமானால் சாம்பிராணி புகை அல்லது அறுபது வகை மூலிகை சேர்க்கையால் செய்யப்பட்ட மூலிகை புகை போடுவது நல்லது காலி அணியும் மிஞ்சி பெண்ணின் காமத்தை குறைக்கும் மூக்குத்தியும் மோதிரமும் சுவாசத்திற்கான விஷக்கலையை நீக்கும் சரிங்களா அடுத்தது கோதுமை உணவு சாப்பிடுவர்கள் வெண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் கோதுமை உணவினால் தீமையே ஏற்படும் கண்ணெரிச்சல் ஏற்படும் மலச்சிக்கல் ஏற்படும் ஸோ அதனால் கோதுமை உணவு சாப்பிட்றவங்க வெண்ணெய் அல்லது நெய்யை சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கருப்பு துணி பக்கம் காகம் வருவதில் வெள்ளை துணி மற்றும் நீல வெளிச்சத்திற்கு கொசுக்கள் வருவதில் தூவா தூய ஆடைகள் பக்கம் கொசு அண்டுவதில்லை அடுத்தது புதன்கிழமையில் நீங்கள் எவருக்கும் ஆடை ஆபரணங்கள் பொன் ஆபரணங்கள் இரவலாக தர தரக்கூடாது அப்படி தந்தால் உங்களது செல்வ வளம் உங்களை விட்டு நீங்க துவங்கும் ஆனால் பிறரிடம் வந்து வாங்கலாம் அப்படி வாங்கினால் நீங்கள் செல்ல செலப்பை அடிவீர் அடைவீர்கள் 
வெள்ளி செவ்வாய் கிழமைகளில் யாருக்கேனும் நீங்கள் நெல் அரிசி கோதுமை மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் பதார்த்தங்கள் தரக்கூடாது பணம் முன்ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுத்தால் வாங்கியவர் வளமடைவார் நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க கார்த்திகை மதம் உத்திரம் சித்திரை மூலம் ரேவதி நட்சத்திரங்கள் எவருக்கும் எதையும் கொடுக்கவும் வாங்கவும் கூடாது அப்படி செய்தால் வறுமை உங்களை வந்தடையும் என்பது ஐதீகம் கார்த்திகை மகம் உத்திரம் சித்திரை மூலம் ரேவதி இந்த நா இந்த நட்சத்திரங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் கொடுக்கவே கூடாது வேப்ப மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தால் அந்த காற்றில் அயோடின் இருக்கிறது அது நமது உடலை சுத்தப்படுத்துகிறது அரச மரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய குச்சி இருக்கின்றதல்லவா சொல்லி அதில் மீது மின்கந்த அலைகள் இருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் அரச மரத்தை சுற்றி வந்தால் ஆண்மை திறன் வளரும் கற்பப்பை பலவீனமாக இருந்தால் பலமடையும் ஏனென்றால் அந்த அளவிற்கு காற்றிற்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சில ரகசியங்கள் என்பர்களே சில பேருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்காது நமக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்றதுல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் தெரிஞ்சு பயனடையிட்டோம் நன்றி வணக்கம் அடுத்த பதிவில் மீண்டும் சில ரகசியங்களோடு உங்களை நாம் சந்திப்போம்